மரணம் என்பது மாற்ற முடியாது இவ்வுலகில் பிறந்த அனைவரும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் மரணத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட மரணம் என்பது முதிர்வு அடைவதாலோ கொடிய நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுத்தான் வர வேண்டும் என்பது இல்லை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நிகழலாம் ஏன் நம் தினசரி செயல்பாடுகளில் ஏற்படும் சிறு தவறுகள் கூட நம்மை மரணத்தின் வாயிலுக்கு அழைத்துச் செல்வதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படிப்பட்ட ஆபத்தான ஏழு தினசரி செயல்பாடுகளை பற்றி இந்த காணொலியில் காண்போம் ஸ்னீசிங் இஸ் அ வயலண்ட் ஆக்டிவிட்டி தும்மல் என்பது ஒரு சாதாரண விஷயமே ஆனால் அது மிகவும் ஆபத்தான செயலாகும் சில நேரங்களில் தும்முவதால் நம் மூக்கில் ரத்த போக்கு மற்றும் தச இழுப்பு ஏற்படுகிறது ஏன் சில சமயங்களில் முதுகுத்தண்டு பாதிப்புகள் ஏற்படவும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இது உங்களுக்கு அச்ச உணர்வை ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் இதற்கு சான்றாக நிகழ்ந்த சில உண்மை சம்பவங்களும் உள்ளன ஒரு முறை படுத்துக்கொண்டே டிவி பார்த்த பெண் திடீரென தும்மியதால் அவரது முதுகுத்தண்டு எலும்பில் தேய்மானம் ஏற்பட்டது இதன் விளைவாக முதுகுத்தண்டு நரம்பானது அடிப்பகுதியில் உள்ள இரண்டு முதுகெலும்புகளுக்கு இடை சிக்கிக் கொண்டதாம் விப்ளாஷ் எஃபெக்ட் எனப்படும் இந்த பாதிப்பால் அவர் படுத்த படுக்கையானார் பயண நேரத்தில் சக பயணி ஒருவரின் தும்மலானது ஐந்து நிமிடத்தில் காய்ச்சலை உண்டு பண்ணும் கிருமிகளை சுமார் நூற்று ஐம்பது பயணிகளுக்கு பரப்பிவிடும் தன்மை வாய்ந்தது என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்தது அதே சமயம் தும்மலை அடக்குவது என்பது செவிப்பறையை விடிக்கச் செய்தல் இரத்த நாளங்கள் மற்றும் தலையில் உள்ள தசைகளை கிழித்தல் போன்ற ஆபத்தான விளைவுகளையும் ஏற்படுத்திவிடும் ஏன் சில சமயங்களில் மூளையில் இரத்த கசிவு ஏற்படுவதற்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாம் ஷவலிங் ஸ்னோ கேன் காஸ் டெட்லி ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் வருடத்தின் ஜனவரி மாதம் வடகிழக்கு அமெரிக்காவை தாக்கியது ஜோனாஸ் எனப்படும் பனி புயல் இந்த பாதிப்பிற்கு பிறகு படிந்து கிடந்த உரைப்பணியை அகற்றும் பணியை மேற்கொண்டதால் நடுத்தர வயதுடைய ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டு பேர் மாரடைப்பால் பாதிப்படைந்தனர் இந்த நிகழ்வு நம்மை ஆச்சரியப்படுத்துகிறது உரைப்பணியை அகற்றுவதால் மரணமா என நீங்கள் கேட்கலாம் இதய நிபுணர்கள் இதற்கு பதிலளிக்கையில் குளிர் தட்ப வெப்ப நிலையில் பணியை அகற்ற செலுத்தும் கடின உடல் உழைப்பானது நம் உயிரை பறித்துவிடும் தன்மை வாய்ந்தது என்கின்றனர் முக்கியமாக உடல் ஒத்துழை காத வயது முதிர்ந்தவர்கள் இந்த வேளையில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது மிகவும் ஆபத்தானது என்கின்றனர் மருத்துவர்கள் புள்ளி விவரங்களின் கணக்கின்படி அமெரிக்காவில் வருடத்திற்கு சுமார் பதினோராயிரத்து நபர்கள் இந்த உரைப்பணியை அகற்றும் பணியின் பொழுது பாதிப்படைகின்றனர் இதய நோய் மட்டுமல்லாமல் எலும்பு முறிவு திசு சேதம் போன்ற பாதிப்புகளும் உரைப்பணியை அகற்றுவோருக்கு ஏற்படுகிறதாம் பெரும்பாலும் ஐம்பத்தி ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட ஆண்களே இதில் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பது சோகமான உண்மை கோயிங் டு பாத்ரூம் காசஸ் இன்ஜுரிஸ் குளிப்பதற்காகவும் காலைக்கடனை முடிப்பதற்காகவும் கழிவறைக்கு செல்வது என்பது நம் அன்றாட வாழ்வில் நிகழும் நிகழ்வுகளாகும் அவ்வாறு கழிவறையை பயன்படுத்தும் பொழுது சில சமயங்களில் வலிக்கு விடுவதனாலேயோ அல்லது உடல் தளர்வு காரணமாகவோ காயங்கள் ஏற்படுவது என்பது சாதாரணமானது என்றுதான் நாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் சமீபத்திய கருத்து கணிப்பின்படி அமெரிக்காவில் மட்டும் கால் மில்லியன் மக்கள் இந்த வகையான குளியலறை சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி இருக்கின்றனராம் குறிப்பாக குளியலறைக்கு செல்வதால் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது ஒருவராவது இடுப்பு எலும்பு முறிவினால் பாதிப்பு இதில் பெரும்பாலானோர் பெண்கள் மற்றும் வயதானவர்களும் ஆகும் இந்த இடுப்பு எலும்பு முறிவினால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட அறுபத்தி ஐந்து வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் பாதிக்கப்பட்ட பன்னிரண்டு மாதத்திற்குள்ளாக இறந்திருக்கின்றனர் எனும் செய்தி நமக்கு அதிர்ச்சியை அளிக்கிறது லுக்கிங் டவுன் அட் யுவர் போன் கேன் காஸ் டெக்ஸ்ட் நெக் டெக்ஸ்ட் நெக் எனும் நோய் நமக்கு புதிதானது ஆனால் இந்த பாதிப்பை உருவாக்கும் மொபைல் போன்கள் நமக்கு புதிதல்ல நம் உடலில் ஒரு அங்கமாக எப்பொழுதும் நம் கைகளில் தவழும் இந்த மொபைல் போன்களினால் ஏற்படும் பல்வேறு பாதிப்புகளில் இந்த டெக்ஸ்ட் நெக் என்பதும் ஒன்று சமீப காலமாக மருத்துவ உலகின் பயன்பாட்டில் உள்ள இந்த டெக்ஸ்ட் நெக் என்ற சொல்லானது மொபைல் போனை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் ஒரு வகை கழுத்து சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்பை குறிக்கிறது நாம் பெரும்பாலும் மொபைல் போனை பயன்படுத்தும் பொழுது தொடர்ச்சியாக குடிந்த நிலையிலேயே இருப்பதால் மேல் முதுகு வலி மேல் முதுகு தசைப்பிடிப்பு தோள்பட்டை வழி தோள்பட்டை இருக்கம் போன்ற பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகின்றோம் இது மட்டுமல்லாது கர்ப்பப்பை சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகளும் ஏற்படுகின்றன இதை உடனடியாக உணப்படுத்தாவிட்டால் கீழ்வாதம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் என்பது அதிர்ச்சியான உண்மை விர்ஜின் மொபைல் நிறுவனம் வெளியிட்ட கணிப்பின்படி பிரிட்டன் நாட்டில் மட்டும் நான்கு மில்லியன் மக்கள் இந்த டெக்ஸ் நெக்கினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கிளீனிங் சப்ளைஸ் அண்ட் பெவரேஜஸ் கேன் காஸ் கெமிக்கல் இன்ஜுரிஸ் சமையல் அறையில் உள்ள உணவுப் பொருட்களில் தொடங்கி குளியல் அறையில் சுத்தம் செய்ய நாம் பயன்படுத்தும் பொருட்கள் வரை எல்லாவற்றிலும் வேதிப் பொருட்களின் ஆதிக்கம் அதிகம் சமீப காலமாக ஆராய்ச்சி கூடங்களில் மட்டுமே பயன்படுத்தி வந்த ஆபத்தான வேதிப் பொருட்கள் நம் வீடுகளில் பயன்பாட்டில் உள்ளன என்பதும் மறுக்க முடியாத உண்மை இவைகள் நாம் பயன்படுத்தும் பொருட்களை மட்டுமல்லாது நம் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் பெருமளவு பாதிக்கின்றன குளியல் அறை மற்றும் கழிவறையை சுத்தம் செய்ய நாம் பயன்படுத்தும் பிளீச் லிக்விட் பிளம்பர் கிறிஸ்டலைஸ்ட் ட்ரெயின் ஓப்பனர் மற்றும் அமோனியா கலந்த தி
ஏற்படும் பக்க விளைவுகள் அதிகமாகும் பொதுவாக இந்த பொருட்களை நேரடியாக பயன்படுத்துவதை விட இரண்டு மூன்று பொருட்களை கலந்து பயன்படுத்தும் பொழுது வேதிவினை ஏற்படுகிறது இதன் காரணமாக உருவாகும் துணை வேதிப்பொருட்கள் கண்ணெரிச்சல் கெமிக்கல் பேர்ன் போன்ற ஆபத்தான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன உதாரணமாக வினிகர் மற்றும் பிளீச் இரண்டையும் கலக்கும் பொழுது குளோரின் கேஸ் மற்றும் குளோரோபார்ம் போன்ற நச்சு பொருட்கள் வெளியாகிறது இதே போன்று ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் மற்றும் வினிகரை கலக்கும் பொழுது பெரசிட்டிக் ஆசிட் உருவாகிறது இவைகள் எண்ணி பார்க்க முடியாத ஆபத்தை விளைவிக்க கூடியவை இது மட்டுமல்லாது நாம் உண்ணும் உணவு குடிக்கும் குளிர்பானங்களிலும் இத்தகைய கொடிய நஞ்சு பொருட்கள் வேதிவினை துணை பொருட்களாக வெளிப்படுகிறது ரெட்புல் குடித்தவுடன் பால் அருந்துவது வயிற்று வழியை தூண்டுகிறது வழி நிவாரணியான அசிட்டமினோபன் பயன்படுத்தியதற்கு பிறகு மது அருந்துவது என்பது தீர்க்க முடியாத சிறுநீரக பாதிப்பை ஏற்படுத்துமாம் இதே போல் மருந்து மாத்திரைகளை உண்ணும் பொழுது திராட்சை சாறு அருந்துவது என்பது மரணத்தை கூட ஏற்படுத்தக்கூடியது என்பதும் ஆச்சரியமானதே வியரிங் அன்சப்போர்டிங் பிளிப்லாப் காசஸ் டோ இன்ஜுரிஸ் காலணிகள் அணிவது தவறல்ல ஆனால் தங்களது பாதத்திற்கு பொருந்தாத காலணிகளை அணிவது என்பது நம் பாதத்திற்கு ஊறு விளைவிக்கக்கூடியது காரணம் நம் பாதத்திற்கு பொருந்தாத காலணிகளை அணியும் பொழுது இயற்கையாகவே நமது உடல் சமநிலையை இழக்கிறது அமெரிக்காவில் மட்டுமே ஒவ்வொரு வருடமும் இரண்டு லட்சம் நோயாளிகள் பாதம் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்பிற்கு உள்ளாகின்றனர் பெரும்பாலும் இவர்கள் டோ பிராக்சர்ஸ் எனப்படும் கால் எலும்பு முறிவு பிளான்டர் பெசிட்டிஸ் எனப்படும் குதிகால் வழி டென்டோனிட்டிஸ் எனப்படும் கால் தசை பாதிப்பு போன்ற பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பிவர் ஆஃப் ஓபனிங் கிஃப்ட் பேக்ஸ் பொதுவாக நம் வீட்டிற்கோ அல்லது அலுவலகத்திற்கோ வரும் கிஃப்ட் பார்சல் மற்றும் உணவு பொட்டலங்களை பிரிக்கும் பொழுது அவற்றின் பேக்கிங் மெட்டீரியல் தாக்கி கையில் காயம் ஏற்படுவது என்பது சாதாரண விஷயமே ஆனால் இந்த பாதிப்பால் ஒவ்வொரு நாளும் பல பேர் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என்பது சாதாரண விஷயமல்ல குறிப்பாக பிரிட்டனில் மட்டுமே ஒரு வருடத்திற்கு அறுபதாயிரம் பேர் பேக்கிங் மெட்டீரியல்களை பிரிக்கும் பொழுது காயமடைந்துள்ளனர் பொதுவாக நமக்கு வரும் பார்சல்கள் டேம்பர் ப்ரூஃப் பேக்கிங் எனப்படும் முறையில் பாதுகாப்பாக பேக் செய்யப்பட்டு வருகின்றன கடினமான இந்த பார்சல்களை பிரிப்பதற்கு நாம் மிகுந்த சிரமம் எடுத்துக்கொள்வோம் சில சமயம் பாதுகாப்பற்ற கத்தி ரேசர் பிளேட்ஸ் மற்றும் பாக்ஸ் கட்டர்ஸ் போன்ற உபகரணங்களை பயன்படுத்துவோம் இவ்வாறு நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது இவைகள் நம்மை காயப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் தோள்பட்டை வழி விரல்கள் அல்லது கையை வெட்டிக் கொள்ளுதல் மற்றும் மணிக்கட்டில் சுலுக்கிக் கொள்ளுதல் போன்ற பல பாதிப்புகளை நாம் இதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் இதே போன்று தெப்ட் ப்ரூஃப் பேக்கேஜ்களை பிரிக்கும் முயற்சியில் தோல்வியுறும் பொழுது மக்கள் கோபம் மற்றும் ஏமாற்றம் அடைவதாக கூறும் ஊடகங்கள் இதை பிராப்ரேஜ் என்று குறிப்பிடுகின்றனர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம கிரேசி டாக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க